Kakarot. Find a way! I entrusted everything to you! My pride, my promise, everything! I won't tolerate failures! Trespass into the domain of the gods and use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! Yes. Goku's done it, hasn't he? He's finally achieved it. Yes. It's astounding. This mortal really is something else. Look at that brilliant form. There can be no doubt. This is the true power. Complete in all its majesty. This is Autonomous Ultra Instinct. হ্যালো অ্যানিমি লাভার্স স্বাগত আপনাকে অ্যানিমি সিগেস চ্যানেলে আর বন্ধুরা ছ বছর পর অবশেষে ড্রাগিন বলের অ্যানিমি আবার ফিরে এসেছে মানে আমাদের সবার প্রিয় লেট আকিরা স্যারের অফিসিয়াল শেষ যে কাজটা ছিল ড্রাগিন বল দাইমা সেই সিরিজটা চলে এসেছে আর তোমরা আমাদের আগের যে ড্রাগিন বলের ভিডিওতে অনেক সাপোর্ট দেখিয়েছ তাই আমরা আবার ড্রাগিন বল নিয়ে চলে এসেছি তো যারা জানো না আমি তাদের বলে দিই যে ড্রাগেন বল দায়মা একটা নতুন অ্যানিমি সিরিজ ড্রাগেন বল অ্যানিমি মানে এটা ড্রাগেন বল সুপারের আগে স্টোরি নয় ড্রাগেন বল জেড যখন শেষ হয় মানে বু সাগার এটা তার আগে স্টোরি আর তোমরা যারা ড্রাগেন বল একদমই দেখো নি ড্রাগেন বলের কোনো সিরিজই দেখো নি তারাও এই নতুন ড্রাগেন বলের সিরিজটা দেখতে পারবে কোনো টেনশন নেই তাই চলো দেখা যাক মারাত্মক এই সিরিজের প্রথম এপিসোডটাকে দিয়ে তো পর্বের শুরুতে আমাদের ড্রাগেন বলের ব্যাপারে বলা হয় যে একসাথে সাতটা বল সংগ্রহ করতে হবে এবং তারপরে সেন্দ্রন আসে মানে একটা ড্রাগেন আসে এবং সে তোমার যে কোনো ইচ্ছাকে পুরো করবে তবে সেন্ড্রন ড্রাগেন প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না তার ক্ষমতার মধ্যে যা থাকে সেটা সে দিতে পারবে এরপরেই গোকুর ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হয় আর ভাই গোকুকে কেই বা চেনে না তার ব্যাপারে সবাই পুরো অ্যানিমি ওয়ার্ল্ডই চেনে তো তার ব্যাপারে আমি আর কিছু বললাম না এরপর আমাদের গোকুর ছোটবেলার স্টোরি দেখানো হয় যে কিভাবে সে ড্রাগেন বল সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল সে কিভাবে বুলমার সাথে দেখা করেছিল এবং আমরা ড্রাগেন বল সিরিজের ভেতরে প্রথমবারের মতো হাজির হওয়া কিছু ক্যারেক্টারদেরকেও দেখতে পাই যেমন চিচি ইয়ামচা ক্রিল তারপর এরা সবাই বড় হয় একসাথে এরপরে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর ওপর থেকে একদিন একটা সায়ন রেস থেকে একজন আসে আর সে আর কেউ না সে গোকুর বড় ভাই সে ছিল বাজিটা আর সেখান থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে গোকুও একজন সায়ন সে যখন একটা বাচ্চা ছিল তখন তাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল এরপর আমরা ড্রাগেন বলের কিছু ভিলেনকে দেখতে পাই যেমন ফ্রিজা সেল কিবিটু এরপর তারা একসাথে বড় হয় এবং পৃথিবীকে রক্ষা করে তার গ্যাং এর সাথে এরপর আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর একটা নতুন থ্রেড ফেস করতে চলেছে এরপর আমাদের ডেমন রিলেমেন্ট সিন দেখানো হয় এখানে আমরা একটা খালি সিংহাসন দেখতে পাই এবং দুজন হাওয়ায় উড়ছে এবং এই সিংহাসন আর কারণ নয় কিং ডাবোরার ছিল যে ডেমন রিলামকে রুল করত আর ডেমন রিলামে এখন নতুন এক রাজা এসেছে যে নাম হল গোমা এরা ড্রাগেন বল জি এর সমস্ত সিং দেখতে থাকে যখন গোকু এবং সুপ্রিম কায় প্রথমে ডাবোরার কথা বলতে থাকে এবং এখানে এটা জানা যায় যে আমাদের সুপ্রিম কায়ের একজন বড় ভাইও আছে যার নাম ডেকেসু এবং সে তার ভাইয়েরকে মোটেই পছন্দ করে না এরপর তারা দুজনেই সেই সিন দেখে যেখানে বাজিটা মার্চিন বাজিটা হয়ে গেছিল এবং সে প্রচুর ধ্বংস করেছিল এবং গোমা মার্জিন বাজিটার শক্তি দেখে বলে যে এই রকম শক্তি অন্য দুনিয়াতে কিভাবে আছে আর ডেকুসু বলে হয়তো এই একজন মার্জিন এরপর মার্জিন বাজিটা আর গোকুর ব্যাটেল দেখে যেখানে গোমা বলে যে মার্জিন নয় এ কারণ এর কান গোল নয় পিকলো যে একজন নামেকিয়ান এবং তার কান সুচালো ঠিক একদম গোমার মতো এবং যাদের সুচালো কান তারা ডেমন রিলাম থেকে আসে এরপর গোমা ডেকুসু সেই সিন দেখে যখন মার্জিন বু প্রথম বার অ্যাওয়েকিন হয়েছিল এবং এটা দেখে কিং গোমা একটু রেগে যায় এবং ডেকুসু বলে যে কারণ বাবেদি সব জায়গায় পাওয়ার দেখাতে পারে পৃথিবী এবং ডেমন ডেলেমের সব জায়গায় এবং দুজনেই দেখে ভয় পেয়ে যায় যে কিভাবে মার্জিন বু ডাবুরাকে ক্যান্ডি বানিয়ে খেয়ে নেয় এরপর আরো কিছু সিন দেখানো হয় যেখানে আমাদের সায়ন প্রিন্স স্যাক্রিফাইস করেছিল এরপর তারা সেই সিন দেখে যেখানে পৃথিবীর ড্রাগেন বল ব্যবহার করা হয়েছিল আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা জানে না যে পৃথিবীর ওপর সাতটা ড্রাগেন বল আছে আর এখন সেন্ড্রনের কথাই তারা দুজনের ভয় পেয়ে যায় যে সেন্ড্রন 
একই বারে তিনটা ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যা শুনে ডেকোসু অবাক হয়ে যায় এপর তারা দেখতে পায় যে মার্জিন বু বাবেরিকে মারতে থাকে এখন আমাদের আরো কিছু ড্রাগেন বলে সিন দেখানো হয় যেখানে ডেকোসু বলে যে আরো নামে কিয়ান রয়েছে তবে আমরা তাদের দেখতে পাইনি মানে তারা নিশ্চয়ই বাইরের জগতে চলে গেছে এরপর আমরা বু এর বিভিন্ন ফাইট দেখতে পাই গোট্যাং এবং গোহানের বিরুদ্ধে তারপর আমরা গোকুকেও দেখতে পাই যে স্পিরিট বোম ব্যবহার করে বু এর বিরুদ্ধে আর বু শেষ হয়ে যায় আর এটা থেকে দুজনের ফেটে যায় যে এরা বুকেও হারিয়ে দিয়েছে তারা কতটা শক্তিশালী ডেকুসু বলে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যারা আমাদের শত্রু ছিল তারাও মারা গেছে তাই আমাদের চিন্তা করার কোনো দরকারই নেই তারপর সে গোমাকে কংগ্রেচুলেশন করে যে সে নতুন ডেমন কিং হয়ে গেছে তার জন্য এরপর আরও একজনের এন্ট্রি হয় যে ছিল ডক্টর আর এনসু এবং এ আমাদের ডেকুসু বোন এবং সে গোমাকেও উইশ করে যে কংগ্রেচুলেশন আর এ আগে থেকেই জানতো যে ডাবুরার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং গোমা তাকে বলে যে ডেমন কিং ডাবুরা তোমাকে তোমার গবেষণার জন্য টাকা দিত হয়তো কিন্তু আমি এটা করব না এবং সে তাকে ম্যানুপুলেট করার জন্য সে তাকে বলে যে তখন তোমাকে কে বাঁচাবে যখন তারা তোমার ইউনিভার্সে দখল করতে আসবে তোমার তখন আমাকে প্রয়োজন হবে ডেকুসু তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে সে কেবল ধোকা দিচ্ছে কারণ এটা হতেই পারে না যে কোনো মর্টাল ডেমন রিলামে আসবে এবং যদি তারা আসে তাহলে তাদের হারানো যাবে তবে গোমা এত বড় বোকা ছিল না সে জানতো যে মার্জিন বুকে যে হারাতে পারে সে ডেমন রিলামকে ধ্বংস করতে বেশি সময় লাগবে না তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে ড্রাগেন বল ব্যবহার করবে কিন্তু যেহেতু তাদের দুনিয়ায় ড্রাগেন বল তিনজন তামাগামি প্রোটেক্ট করছে তাই সেটার ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল তখন গোমা বলে যে আমাদের ইউনিভার্স সেভেন এর ড্রাগেন বল ব্যবহার করা উচিত এবং সেখান থেকে আমরা দুটো অতিরিক্ত ইচ্ছাও চাইতে পারি তবে ডেকোসু কনফিউজ হয় কারণ তাদের দুনিয়ার ড্রাগেন বল এভিল নয় তাই সে কখনোই গোকু বা তার বন্ধুদেরকে মারার জন্য ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে না তখন গোমা বলে যে আমরা যদি তাদের বাচ্চা করে দিই তবে তারা তাদের শক্তি ব্যবহার করতে পারবে না এবং অন্য উইস তারা চাইবে যে তারা দ্য গ্রেট এভিল থার্ড আইকেও আনলক করে নেবে আসলে এটা এমন একটা পাওয়ার যেটা ডাবুরার বাবার কাছে ছিল এবং এতে ইউজারের শক্তি খুব বেড়ে যায় তখন ডেকুসু বলে যে সে কি তৃতীয় ইচ্ছাটা চাইতে পারে এবং ডোমা রাজি হয়ে যায় কারণ তার কেবল দুটো ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা করা ছিল তারপর সে বলে যে এখন আমাদের নেভার কাছে যাওয়া উচিত যদিও সে তাকে পছন্দ করে না তবে ড্রাগেন বল সম্পর্কে তার অনেক জ্ঞান রয়েছে এবং তারপরে তারা দুজনেই সেখান থেকে চলে যায় এবং আমাদের দেখানো হয় যে কেউ লুকিয়ে তাদের কথা শুনছে এরপর তারা ওল্ড নামেকিয়ান নেভার কাছে যায় হ্যাঁ তাদের দুনিয়াতেও নামেকিয়ান আছে এবং এ তাদের প্রজাতির শেষ নামে কিয়ান পরে সে তাদেরকে নিয়ে সেখান থেকে দূরে চলে যায় এবং একটা বড় ম্যাজিক তাদের থামিয়ে দেয় সে জিজ্ঞাসা করে যে তোমরা কোথায় যেতে চাও আসলে আমাদের যদি ইউনিভার্সের মাঝখান থেকে ট্রাভেল করতে হয় তাহলে এর মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতেই হবে সেই মাছ তাদের জিজ্ঞাসা করে যে তারা কোন ইউনিভার্সে যেতে চায় এবং ইউনিভার্সের ঠিক কোন জায়গায় যেতে চায় তারপরে তারা বলে যে ইউনিভার্স সেভেন এবং আর্থ তারপরে তার মাছ উত্তরটা দেয় যে পৃথিবীতে একটু বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে আজকাল সবাই পৃথিবীতেই যাচ্ছে দুজনেই অবাক হয়ে যায় কারণ এর মানে কি কারণ তাদের মতে শুধু ডাবুরা আর বাবেদি সেখানে গেছিল কিন্তু তখন মাছ বলে যে ডক্টর অ্যারিনসো সেখানে গেছে কিন্তু সে সেখানে কি করতে গেছিল কারণ দুই ইউনিভার্সের মাঝখানে আসা যাওয়া মোটেও স্বাভাবিক নয় এবং তারপর আমাদের দেখানো হয় যে আমাদের হিরোস দে আজকে ট্রাঙ্কের জন্মদিন ছিল এবং ক্রিলিং ট্রাঙ্কসকে দেখে এবং বলে যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তোমার ন বছর বয়স হয়ে গেছে কারণ তোমার হাইট দেখে বোঝাই যাচ্ছে না এবং ট্রাঙ্ক তার উত্তরে বলে যে তুমি তো হাইটের সম্পর্কে কথাই বলো না এবার গোকু বলে যে সায়নের গ্রোথ পনেরো বছর পর থেকে শুরু হয় তবে সে বাজিটাকে মজা করে বলে যে বাজিটার হাইট কিন্তু কমই রয়ে গেল এবং এটা শুনে বাজিটা মোটেই খুশি হয়নি তারপর গোকু খেয়াল করে যে সুপ্রিম কায়ও সেখানে রয়েছে এবং সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে আপনারা দুজন আলাদা হলেন কিভাবে কারণ আমার যতদূর মনে আছে আপনারা দুজনেই ফিউশন করেছিলেন তখন সুপ্রিম কায় বলে যে একই ট্রিক দিয়ে যেটা তোমরা দুজন আলাদা হয়ে গেছিল এবং সে ডিটেলস এক্সপ্লেন করে যে মার্জিন বুকে তাদেরকে অ্যাবজর্ব করার জন্য সে অনুরোধ করেছিল কারণ সে জানত যে তারা তার পেটের ভেতরে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে এবং সেটাই ঘটে এখন দশজনের খাবার খাওয়ার পরে গোকু কিছু করতে চাইছিল এবং সে বাজিটাকে বলে যে তুমি একটা ম্যাচের জন্য তৈরি আছো এবং গোকু বাজিটাকে লড়াইয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করছে এবং বাজিটা না করবে এটা তো কোনোদিনও হতে পারে না তাই এটা বলার সাথে সাথে দুজনের লড়াই করতে শুরু করে দেয় এবং বুলমা তাদেরকে থামানোর চেষ্টাও করছিল না কারণ সে জানত 
যে তাদের থামিয়ে কোনো লাভই নেই এবং তারা দুজনেই পার্টি ছেড়ে লড়াই শুরু করে দেয় এবং আমরা এটাই দেখতে চেয়েছিলাম অন্যদিকে আমাদের দেখানো হয় যে গোমার লুক আউটে পৌঁছে গেছে এবং এখানে ড্রাগেন বলের আর একটা রহস্যের ব্যাপারে জানা যায় গোমা ডেনডিয়াকে বলে যে তার বংশ এবং ডেমন রিলাম থেকে এসেছে এর অর্থ পিকোলো আর যত সব নামে কি আনা আছে তারা ডেমন রিলাম থেকেই এসেছে তারপরে গোমা তাকে ড্রাগেন বল দেওয়ার অনুরোধ করে তবে সে পরিষ্কার মানা করে দেয় তখন ডোমা ব্যবহার করে প্ল্যান বি আর সে নেবাকে ডাকে আর আমি ভেবেছিলাম তো নেবাকে এরা এমনি দেখেছে কিন্তু না নেবা তার আসল শক্তি দেখায় যেটা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি সে সাতটা বলকে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কানেক্ট করে নেয় আর এটা অনেক ভালো সিন ছিল আর সে তারপর সেই সেইগুলোকে পাথর থেকে রিস্টোরও করে দেয় তখন ডেন্ডি তাকে আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার মধ্যে অত শক্তি ছিল না যে সে সুপ্রিম কায়ের এবং ডেবন কিংকে আটকাতে পারে এপর সেন্ড্রন আসার পর গোমা তার উইজ করে যে যারা মার্জিন বুকে হারিয়েছে তাদেরকে এবং তাদের সমস্ত বন্ধুদেরকে বাচ্চা করে দিক তখন সেন্ড্রন জিজ্ঞাসা করে যে তাদেরকে কত ছোট করতে হবে তখন গোমা বলে যে ফার্স্ট ক্লাসের বাচ্চার মতো আর সেন্ড্রন তাকে আবার জিজ্ঞাসা করে যে যারা আগে থেকেই বাচ্চা আছে তাদেরকে কি করব তখন গোমা বলে যে তাদেরকে আরও ছোট করে দাও আর এরপর সেন্ড্রন তার উইস পুরো করে দেয় আর এক এক করে সবাই বাচ্চা হয়ে যায় আর এই ধামাকাদার এপিসোড এখানে শেষ হয়ে যায় তো বন্ধুরা এরপরে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের গোকু বাজিটা সবাই বাচ্চা হয়ে গেছে তো সিরিজটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে পরের এপিসোডগুলোতে তো তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো এই এপিসোডটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও আর একটু সাপোর্ট করো বাকি চ্যানেল নতুন থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেন অবশ্যই ক্লিক করবেন আর আমরা দেখা করবো খুব তাড়াতাড়ি আর একটা নতুন ড্রাগেন বলের এপিসোড নিয়ে ধন্যবাদ